ഹായ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നുറുക്കു ഗോതമ്പും ചെറുപയറും വെച്ചുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി കഞ്ഞിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ലഞ്ചായിട്ടോ ഡിന്നറായിട്ടോ കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഡയറ്റ് നോക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മീൽസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഈ കഞ്ഞിയാക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇത് കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് പ്രഷറും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ വന്നു കഴിയുകയാണ് എന്തിനാ ഇതുവരെയൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നേരത്തെ കഴിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നും തന്നെ വരത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തേക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു കാൽ കപ്പോളം ചെറുപയർ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഇത് ഓവർ നൈറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാൽ കപ്പോളം നുറുക്കു ഗോതമ്പ് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഇവിടെ തണുപ്പായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു വൺ ടീസ്പൂണോളം ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം അത്രയും മതിയാവും പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇന്ന് ഞാൻ ഗോതമ്പ് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉരുളിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ടൈമില്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ കുക്കർ യൂസ് ചെയ്താലും മതി കുക്കറിലാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇത് സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വൺ വിസല് വൻ വരുന്നവരെ വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ആവി എല്ലാം പോയതിന് ശേഷം തുറക്കുക അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ഈ ഉരുളിയിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പയറിലെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞത് ചേർക്കുവാണ് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പിൽ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഞാൻ ഊറ്റി കളഞ്ഞു അതും ചേർക്കുവാണ് ഇനി ഈ ചെറുപയറിൻ്റെയും നുറുക്കു ഗോതമ്പിൻ്റെയും മിക്സറിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ചേർക്കണം വെള്ളം ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടം കഞ്ഞി എന്താ പറയുക നല്ല റണ്ണിങ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് എങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക വെള്ളം കുറച്ച് മതി എന്നുള്ളവരാണ് അല്ല അത്രയും റണ്ണിങ് വേണ്ട ഇത്തിരി തിക്കായിട്ടുള്ള കഞ്ഞി മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കുറച്ചൊഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം ഞാനിനി ഉരുളി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേകാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുകയാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് വേണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിനി ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എനിക്ക് എത്ര സമയം കുക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്തു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവാറായി ഞാനിതിനി തുറന്ന് നോക്കുവാണ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിനോടാണ് താല്പര്യം നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ ഇച്ചിരിയും കൂടെ തിക്കാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി നേരം കൂടെ വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇത് ഇരിക്കും തോറും കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഓഫ് ആക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അര ഇതൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കാണുമായിരിക്കും അത്രയും നെയ്യ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അതിൽ കിടന്ന് അങ്ങ് ഒരുക്കിക്കോളും ഇപ്പം നമ്മുടെ കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനിത് സെർവിംഗ് ബോളിലോട്ട് മാറ്റാം ഞാൻ നമ്മുടെ കഞ്ഞി ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാലും ഇത് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ചീരത്തോരൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ഇത് സൂപ്പർ ഹെൽത്തി ആണ് ടേസ്റ്റിയും ആണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ